Juliette Tu es malade de quoi, Juliette Bah, je sais pas. Pose tes mains sur cette plaque. Regarde attentivement cette photo. À quoi tu penses en regardant cette photo Ben, qu'il faudrait l'aider. Tu veux le bonheur des autres, c'est ça Ouais. Alors tu ne veux pas me décevoir Ben non, pourquoi Tu as trop d'empathie, Juliette. C'est mauvais. C'est ça qui te rend malheureuse. Si tu veux réussir ta vie, il va falloir changer. Ce ne sera pas facile. Mais je suis là pour t'aider. Attends-moi une minute, tu veux Voici Tom. Bonjour, je m'appelle Tom. Bienvenue au centre. Bonjour, ça va Bonjour, je suis Juliette. Bonjour, je suis Juliette, ça va Non. Tu n'as pas à lui demander si ça va. Son état n'a pas à t'affecter. Et c'est encore une fois. Bonjour, je suis Juliette. Tom aimerait te parler de son expérience ici. Je suis très content d'avoir pu venir ici. Les soignants m'ont aidé à comprendre que j'étais malade, Juliette. Avant, je travaillais dans la restauration. Et un soir, je suis parti en emportant des invendus pour les distribuer à des fainéants dans la rue. Heureusement... La police m'a attrapé à temps et le juge m'a fait placer ici. Tu vas voir, on apprend à vivre sa vie ici. Je suis très heureux maintenant. Mon bonheur n'est pas celui des autres. Mon bonheur n'est pas celui des autres. Merci Tom. Je suis fier de mon travail sur toi. Merci docteur. Je suis fier de moi aussi. Tu aimes regarder la télévision, Juliette Non. Enfin, je regarde pas. Il va falloir t'y mettre. Mais je préfère lire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si chaque personne devait s'occuper des autres La réponse est simple et terrifiante. Ce serait l'apocalypse. Si une mère, par exemple, au lieu de donner à manger à son enfant, sortait dans la rue s'occuper des autres enfants, son enfant aurait de faim Je suis déçu, Juliette. Rendre les autres heureux est impossible. Aider les autres revient à s'oublier. Pourquoi les pauvres sont-ils pauvres Parce qu'ils n'ont pas de travail. Pourquoi n'ont-ils pas de travail Parce qu'il n'y en a pas pour eux. Non Parce qu'ils ne le méritent pas. S'ils cherchaient du travail, ils en trouveraient. Les pauvres ne cherchent pas à s'en sortir. Donc ils ne méritent pas mieux. On répète tous ensemble. Les pauvres ne méritent pas mieux. Les pauvres ne méritent pas mieux. Encore. Les pauvres ne méritent pas mieux. Il n'y a plus personne qui veut me faire travailler parce que je me suis fait amputer d'une jambe à cause de mon alcoolisme chronique. J'ai faim. Est-ce que vous pouvez m'aider Euh... Ma maman m'a donné une pomme si vous voulez. Voilà ce qui arrive, Juliette, quand on pense qu'à s'occuper des autres. T'en fais pas, on va recommencer jusqu'à ce que tu comprennes. Je croise quelqu'un qui est tombé en panne. Cette personne me fait signe de m'arrêter. 1. Je m'arrête au risque qu'il me tue. 2. Je fais un écart. 3. J'appelle la police. 4. Je l'écrase. J'ai les bras encombrés. Une vieille dame m'ouvre la porte. Rendre les autres erreurs moi, est plus important que vous. Vous est une illusion. Est-ce que quelqu'un se souvient de la recette du bonheur Oui, Juliette Pensez à soi avant tout. Bien. Comme on l'a vu tous ensemble, le bonheur collectif, c'est la somme des bonheurs individuels. Le problème, c'est que les gens pensent aux autres avant de penser à eux-mêmes. On ne peut jamais savoir ce qui est bon pour l'autre. Qui de mieux placé que moi pour savoir ce dont j'ai besoin 
Je voudrais vous acheter 10 oranges pour 1 euro. Mes oranges sont à 1 euro l'unité, du coup ça fera 10 euros. Oui, mais j'ai qu'un euro et j'ai toute une famille à nourrir. Je peux vous en faire deux pour un euro Un enfant lave de force ma vitre de voiture. Un, je lui donne une pièce. Deux, je le gifle. Trois, j'appelle la police. Quatre, je l'écrase. la cassette du début pour l'avoir une deuxième fois. Je vais te montrer. J'ai les bras encombrés. Une vieille dame m'ouvre la porte pour m'inviter à passer. 1. J'accepte et je rentre. 2. Je lui lâche mes courses sur les pieds. 3. J'appelle la police. 4. Je l'écrase. Au secours, au secours Est-ce que vous pouvez m'aider à avorter Je me suis fait violer par un mendiant et maintenant je dois accoucher Non, madame. Vous n'auriez pas dû aider les autres. Les pauvres qui ne le méritent pas. Émilie, voici Juliette. Bonjour, Émilie. Bienvenue au centre. Bonjour. Juliette aimerait te parler de son expérience ici. Je suis très heureuse d'avoir eu la chance de venir au centre. Les soignants m'ont aidé à comprendre que j'étais malade. Avant, je faisais des gâteaux pour les gens qui vivent dans la rue et ne travaillent pas. Mais ils m'ont aidé à comprendre que les gens qui ne travaillent pas nous empêchent nous-mêmes de travailler et tuent nos familles. Mon bonheur n'est pas celui des autres. Mon bonheur n'est pas celui des autres. Merci Juliette. Je suis fier de mon travail sur toi. Merci professeur. Je suis guérie, maman. Je suis fière de toi, mon chien. Merci docteur. Je ne me remerciez pas. Merci pour vous-même.
Merci d'avoir regardé notre film Crise d'Empathie, on espère que ça t'a plu et que ça t'a questionné. On a écrit le scénario tous les deux avec Bastien et on tient à remercier Roxane Brett et Adrien Melin d'avoir joué les rôles principaux, ainsi qu'à Ludovic pour sa petite apparition et Edouard Joguet pour la composition musique originale et à toute l'équipe des Parasites. Donc voilà, si le film t'a plu et que toi aussi ça t'arrive d'avoir des crises d'empathie, eh ben n'hésite pas, abonne-toi à notre chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres films qui arrivent et tu peux retrouver le, le making of, of de, cette, de ce film. Film, film. Voilà. Euh, cours